بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ود امیر حمزہ آج کی ویڈیو ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں دونوں اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیسے کہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کون سی ہے تو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اسکالرشپس کے بارے میں کہ ورچوئل یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپس کیسے ملتی ہیں ایک ہوتی ہے میرٹ بیس اسکالرشپ اور دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس نیڈ بیس اسکالرشپ میرٹ وہ والی ہوتی ہے جس میں جو اسٹوڈنٹس اچھی کارکردگی دیتے ہیں جن کے اچھے نمبر آتے ہیں ان کو بہت اسکالرشپ ملتی ہیں اور دوسری جو ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی ٹیوشن فی پہ نہیں کر سکتے جن کے پاس اتنا روزگار نہیں ہوتا تو ان کے لیے ورچوئل یونیورسٹی نے نیڈ بیس اسکالرشپ کا آغاز کیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو پہ صرف اور صرف ہنڈریڈ لائکس مجھے چاہیے تو جو بھی اسٹوڈنٹ میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو کائنڈلی پہلے لائک کر دے اس کے بعد میری ویڈیو کو کمپلیٹ دے تو چلیں ویڈیو کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کچھ پوائنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں جو آپ لوگوں کے میرٹ بیس اسکالرشپ کے لیے اور نیڈ بیس اسکالرشپ کے لیے یوز ہوں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو آپ کی اسکالرشپ ہوتی ہے یہ صرف آپ کی ٹیوشن فی میں یہ اسکالرشپ آپ کو ملتی ہے یعنی کہ ٹیوشن فی آپ کی تھوڑی سی وہ کیا کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کی تھری تھاؤزینڈ ہے فور تھاؤزینڈ ہے تو وہ اسکالرشپ کے حساب سے وہ ہو سکتا ہے ٹو تھاؤزینڈ آپ کو آف کر دیں تھری کر دیں آف تو وہ اس کے مطابق ہوتا ہے جو بھی ان کا اسکالرشپ کا وہ سین نکلتا ہے اس ٹائم پہ تو سب سے پہلے بتاتا ہے جو میرٹ بیس اسکالرشپ ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں ان کو وہ اسکالرشپ کیسے ملے گی تو سب سے پہلے بتا چاہیے صرف اور ٹیوشن فیس پہ اپلائی ہوتی ہے ویلو فار ون سیمسٹر جو بھی آپ کو یہ ملتی ہے اسکالرشپ یہ صرف ایک سیمسٹر کے لیے ہوتی ہے فار ایگزامپل آپ کو سیکنڈ سیمسٹر میں اسکالرشپ ملی ہے تو سیکنڈ میں اچھی آپ نے کرکٹگی کی ہے اس میں آپ کو اسکالرشپ ملی ہے تو وہ صرف اور صرف تیسرے سیمسٹر میں اپلائیبل ہوگی اس سے زیادہ وہ اپلائی نہیں ہوگی اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے فیل کورس اگر آپ کا کسی پچھلے سیمسٹر میں اگر آپ کے کورسز کچھ فیل ہیں ایف گریڈ آپ کا آیا تو تب آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ کے تھرو آؤٹ سارے جو سبجیکٹس ہیں وہ پاس ہونے چاہیے تبھی آپ میرٹ بیس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب بات یہ آ جاتی ہے کہ کون سا کتنے سی جی پی اے پر آپ ایلیجیبل ہوتے ہو کہ اپلائی کر سکتے ہو کہ آپ کو یونیورسٹی اسکالرشپ دیتی ہے تو اگر آپ کے سکسٹی فائیو پرسینٹ مارکس ہیں مینس کے تھری سی جی پی آپ کا آؤٹ آف فور اور تھری پوائنٹ فائیو ہے آپ کا آؤٹ آف فائیو اگر اتنا آپ کا سی جی پی اے بن رہا ہے تو آپ ایلیجیبل ہو آپ کو اسکالرشپ مل سکتی ہے ہر دفعہ یونیورسٹی کیا کرتی ہے ایک لسٹ نکال دی ہے جس میں جو اتنے جن کے سی جی پی ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کی الگ سی ہوتی ہے یعنی کہ آلموسٹ ففٹی اسٹوڈنٹ آف آل سبجیکٹس یہ نکالتے ہیں تو ان سب کو اسکالرشپ ملتی ہے اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس اپنی سیمسٹر کو فریز کر دیتے ہیں ان کو اسکالرشپ نہیں ملتی اور جو اسٹوڈنٹ ڈس کنٹینیو کر دیتے ہیں مطلب اسٹڈی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو بھی اسکالرشپ نہیں ملتی تو یہ کچھ پوائنٹس تھے اور ایک اور چیز جیسے کہ ٹائی ہو جاتا ہے دو اسٹوڈنٹ کے درمیان میں کہ ان کے مارکس ایک جیسے آ رہے ہیں تو ان کو ان میں سے پرائرٹی کس کو ملے گی یعنی کہ اسکالرشپ کس کو ملے گی تو بتاتا چلوں کہ جس کی عمر کم ہوگی یعنی کہ جو ینگر ہوگا اس کو اسکالرشپ ملے گی اس کے بعد آ جاتے ہیں نیڈ بے اسکالرشپ کہ جن اسٹوڈنٹس کے پاس فی پے کرنے کے کچھ خاص روزگار نہیں ہے تو وہ بھی پریشان نہ ہو اگر آپ کی اچھی پرفارمنس ہے اور آپ کا اچھا سی جی پی اے بن رہا ہے تو آپ کو ورچوئل یونیورسٹی اسکالرشپ ضرور دے گی تو آپ لوگ نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ان کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ سکسٹی پرسینٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے یعنی کہ ٹو پوائنٹ فائیو منیمم آپ کا سی جی پی ہونا چاہیے آؤٹ آف فور میں سے اور اگر آپ کا فائیو ہے تو اس میں تھری پوائنٹ فائیو آؤٹ آف فائیو آپ کا سی جی پی اے ہونا چاہیے تو تب یہ آپ کو اسکالرشپ کے لیے آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں اور اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے اگر آپ کے کسی بھی ایک سبجیکٹ میں آپ کا ایف ہے یعنی کہ آپ فیل ہوئے ہو پچھلے کسی سیمسٹر میں تو آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا لائک چھوڑے بغیر بالکل بھی ویڈیو کو مت چھوڑیے گا تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کو آپ ذہن میں رکھ کے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے جو میرٹ بیس ہوتی ہے وہ یونیورسٹی خود سے نکال دیتی ہے اگر آپ کا اچھا سی جی پی ہے تو وہ خود سے آپ کی
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से वीडियोस बनाता रहता हूं और शॉर्ट लेक्चर में बनाता रहता हूं जो कि आपको मेरी चैनल के प्ले से मिल जाएंगे तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़